Mighty Max, Mighty Max! Στη φυλακή του τρόμου, ο Mighty Max αντιμετωπίζει μόνο στα φοβερά τέρατα. Η μάχη είναι τρομερή. Η μοίρα του Mighty Max είναι στα χέρια σου. Mighty Max. Μεγάλα και μικρά σετ, το καθένα μια ξεχωριστή περιπέτεια που παίρνεις μαζί σου. Χαιρετώ τους φίλους της ομάδας και του καναλιού Tales on the Skull Mountain. Σήμερα πρώτο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν και θα παρουσιάσω το πρώτο σετ που έγινε release παγκοσμίως μαζί με άλλα δύο ταυτόχρονα Doom Zones ε, το οποίο είναι ο Mighty Max Ραπετέ για τη φυλακή του δρόμου ή Mighty Max Escapes from Skull Dungeon ε, Όσοι έχουν διαβάσει και τη βίβλο μου σχετικά με τα Mighty Max η οποία παρεπτόντως θα μεταφραστεί συντόμως και για το παγκόσμιο κοινό θα γνωρίζατε ότι αυτό εκτός ήταν από τα set που ήρθαν και στη χώρα μας ε, ήταν και οι, ήτανε, πώς θα το πω ε, η δουλειά μιας μυστήριας ε, ξένης εταιρεία που δεν μπορώ να αποκαλύψω ποια είναι αυτή ε, στην Bloomberg Toys για να κυκλοφορήσει μια σειρά για τα αγόρια ενώ υπήρχαν ήδη τα Poly Pockets οπότε αυτό μόνο που μπορώ να αποκαλύψω μιας και το έχω πει ήδη και στη βίβλο μου είναι ότι αυτό το set ε, είναι βασισμένο επάνω σε ένα συγκεκριμένο σασί από Poly Pocket και αυτό ήταν η γκορ εκδοχή ενός ε, αγορίστικου Πολύ pocket. Ε, Επίση είχα, είχα γράψει στο, στη βίβλο μου ότι όταν ήταν εκείνο το Πάσχα του 1993 που ήμουνα για τι Πασχαλινέ διακοπέ, κοιτάγα τι παιδικέ διαφημίσει, έτρωγα τα Coco Cops και ξαφνικά σκάει η διαφήμιση. Ε, η πρώτη διαφήμιση του Μάτι Μάξι στη χώρα μα, αυτό εδώ, το Skull Dungeon. Και μου φεύγανε τα Coco Cops από τη μύτη, από τα αυτιά, από το στόμα, από παντού. Γιατί έπαθα σοκ με αυτό που έβλεπα. Να πω ότι αυτό είναι ε, ο leader της σειράς, είναι το trademark, είναι η mascot. Οποιοςδήποτε δεν θυμάται ε, τα Mighty Max, εάν δει αυτό, ε, ξέρει να πει ότι αυτό, α, ναι, ήταν το αντρικό Polly Pocket, είναι Mighty Max. Ε, είναι τόσο γνωστό και τόσο ε, familiar, να το πω, αυτή η εκδοχή, αυτό το σχήμα, αυτό το design, που είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμο. Είναι απίστευτο σετ, έχει πάρα πολύ ψωμί, είναι, δεν ξέρω, τι να πω, έχει μόνο θετικά και να το πιάσω και λίγο έτσι στα χέρια για να αρχίζουμε δηλαδή να βλέπουμε κάποια πράγματα. Ε, κοιτάξτε πόσο, πόσο φοβερά σχεδιασμένο είναι. Είναι μια νεκροκεφαλή η οποία... Εντάξει, έχει και αυτέ τι λεπτομέρειε, σαν να μην υπάρχει και το μάτι. Εδώ όμω βλέπουμε το μάτι που εσωτερικά ξέρουμε τι είναι. Ε, κοκαλάκια από κάτω. Περίεργε τρυπούλε και καλά, σαν να είναι πόρη του κρανίου, ενό χτυπημένου κρανίου. Ε, είναι ένα σετ λοιπόν το οποίο έχει μόνο καλά. Και να πριν μπούμε στο άνοιγμα, να πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια. Ότι. Κάποιοι λένε ότι το έχω color variant και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, δυστυχώς φίλοι μου αυτό δεν έχει official color variant. Έτσι, ε, με συζητήσεις που έχω κάνει με τον πολύ καλό φίλο Mighty One, παρένθεση είναι ο μεγαλύτερος γνώστης Mighty Max στην Ελλάδα πιθανόν και στην Ευρώπη και μαζί με άλλους 2-3 πιθανόν και στον κόσμο. Ε, είναι μια εκδοχή η οποία θεωρείται στα First Edition όπως και ο ίδιος λέει δηλαδή σε κυκλοφορίες της BBT οι πρώτες φουρνιές που είχαν μέσα Prototype Max αυτός εδώ είναι ο Prototype Max Σε λίγο να κάνουμε το Focus Focus please Δεν μας κάνει το κέφι Focus με τίποτα. Τέλος πάντων. Ίσως να το πάμε πιο σιγά. Όχι. Δεν θέλει να κάνει focus. Τέλος πάντων. Ε, αυτός ο Max είχε βγει μόνο στις πρώτες σειρές της ε, Bloomberg Toys, στις πρώτες καρτέλες και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή λιγότερο από χρόνο. Το 1992. 
Οπότε κάποια από αυτά τα πιο ανοιχτόχρωμα Skull Dungeon που υπάρχουν είναι γιατί πιθανόν, όχι πιθανόν, σαφώς δεν βγήκαν όλα από τον ίδιο κουβά με το μπλε χρώμα. Βγήκαν δηλαδή και από κάποιες άλλες προσμίξεις, κατά τύχη, κατά λάθο και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι γίνεται τώρα λοιπόν. Ε, όταν ε, δεν υπάρχει Color Variant Skull Dungeon βγήκε επίσης κάποια Metalized έκδοση η οποία φυσικά και δεν κυκλοφόρησε γιατί ήταν πρωτότυπη και υπήρχε μόνο μία και γνωρίζω ποιος την κατέχει και επίσης σε ένα κατάλογο που όπως είδατε στην αρχή υπάρχει και ένα όντω Color Variant το οποίο όμως ήταν μια εκδοχή του 1993 ένα χρόνο μετά δηλαδή από την επίσημη κυκλοφορία του ε, το οποίο όμως ποτέ δεν κυκλοφόρησε γενικά η Bluebird Toys δεν είχε έτσι βλέψεις για να δημιουργήσει color variants δημιουργηθήκαν ε, ε, αργότερα ξέρετε από πού, όχι μάλλον δεν θα ξέρετε δημιουργηθήκαν μόνο από την Ideal ε, σας το λέω εγώ οπότε εδώ τώρα βλέπουμε το σετάκι το είδαμε λίγο τριγύρω απ' έξω υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο πλέον έκτημα που μας φύγει ο Dr. Gore, που ανοίγει το στόμα και ταυτόχρονα είναι σκάλα το βλέπετε δηλαδή μπορεί να γίνει η είσοδος του, της φυλακής αυτό αυτό επίσης υπάρχει μόνο σε αυτό το σετ δηλαδή στο φανταστικό ε, η είσοδος σε αυτό το σετ είναι, συγγνώμη είναι από τα μόνα σετ που μπορεί να μπει και καλά πρακτικά ο Max μέσα εκτός αν εξαιρέσουμε και το βουνό του τρόμου που μπαίνει μέσα στο σετ κανένα άλλο δεν το έχει αυτό αυτό λοιπόν είναι το Skull Dungeon είναι η φυλακή του τρόμου και πάμε να το δούμε και λίγο από μέσα εδώ είναι και ο Mighty Max που πριν, ο πρωτότυπος που πριν δεν μας έκανε τη χάρη να κάνει focus η κάμερα Πρώτο Type Max, ο οποίο ε, υπήρχε στι πρώτε καρτέλε που μπορούμε να βάλουμε τη Bloomberg Toys. Αλλά για αυτόν θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεύτερο μέρο λοιπόν τώρα. Και ε, μέσα στο set λοιπόν υπήρχαν πέντε αντικείμενα, τρει φιγούρε και δύο πυλώνε. Κλασικά ο Max, ο κακό ο οποίο είναι ο Dr. Gore και ο Smasher που εμεί λέμε Frankenstein. Συν οι δύο πυλώνε. Να πω κάτι το οποίο είναι άξιο σημείωσης και το οποίο το έχει ανακαλύψει φίλος ε, ο Dr. Gore στις πρώτες καρδέλες της BBT που μέσα υπήρχε και ο πρώτο Type Max ε, τα πόδια του δεν είχαν το δέσιμο ήταν ανοιχτά σαν του Smasher στις επόμενες φουρνιές πάλι όμως και από Bluebird, Mattel, Ideal, Arvin και τα λοιπά είχε ένα δέσιμο στα πόδια Οπότε αυτό θεωρείται rarity. Όποιος έχει Dr. Gore με ανοιχτά πόδια είναι λίγο τυχερός. Γιατί δεν βρίσκεται εύκολα. Σας έμαθα κάτι, ε. <laughs> Ξέρετε εσείς τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ε, αυτά είναι τα φιγουράκια. Και επίσης το set έχει και αυτό πέντε κινούμενα μέρη. Το οποίο, τα οποία, συγγνώμη, είναι ο μεγάλος διακόπτης εδώ. τη παροχή του ρεύματο. Είναι εδώ η μυστική πόρτα που βέβαια τώρα εδώ το χέρι μου τα κάνει λίγο πιο δύσκολα πράγματα. Η μυστική καταπακτή είναι το κρεβάτι του Smasher, το οποίο ο πάγκο βασικά που γίνονται τα πειράματα. Η πύλη που ανοίγω κλείνει. Έτσι και το μυστικό πέρασμα τη ε, βιβλιοθήκη το οποίο πάλι θα μπει το περάστιο δάχτυλό μου. Θα μας τα χαλάσει όλα. Να το. Το κατάφερα. Ε, μυστικό πέρασμα κι αυτό. Βλέπουμε εδώ τη λευρομέρεια μέχρι και πόμολο νεκροκεφαλή. Το οποίο από τη μέσα μεριά το βλέπουμε. Γενικά πάμε να το δούμε λίγο από πάνω. Εδώ είναι ας πούμε υποθέτω το γραφείο του Dr. Gore. Όπου φυσικά ο Max μπορεί με λίγη υπομονή να κάτσει να το ανοίξω λίγο πιο πολύ θα κάτσει 
μπορεί να κάτσει άνετα όπως και στα άλλα διαμερίσματα ε, κάτω είπαμε είναι η βιβλιοθήκη και το μυστικό μπουντρούμι όπου από εκεί πιστεύω βγαίνει το όνομα και φυλακή με έναν αδικοχαμένο και ξεχασμένο άτυχο περαστικό που μάλλον μόνο τα κοκαλά του μείναν εκεί και μετά βλέπουμε να κατεβαίνει το σετάκι ωραίες λεπτομέρειες πίσω σκαλίσματα και καλά, λιθόπιστο και το κάτω μέρος είναι το μυστικό εργαστήριο όπως καταλαβαίνουμε το οποίο και αυτό έχει πολύ ωραίες λεπτομεριούλες να μια πεταμένη τανάγια πεταμένα κλειδιά έτσι, λίγη βρώμα κάποια άλλα όργανα πατημασιά του Max εδώ βλέπουμε πυρίγο, το, το control panel ξέρω εγώ τα, τα συστήματα ελέγχου του Dr. Gore εδώ είναι ο πυλώνας ενέργειας το μάτι που λέει ότι η ιστορία πρέπει να γίνει shutdown το κρεβατάκι που ανοιγοκλίνει Κάποιοι άλλοι πυλώνες, τώρα αυτά εδώ είναι βαρέλι, εγώ θέλω ότι είναι το ένα πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι πυλώνες επίσης να πω ότι μπαίνουν και εδώ αλλά όταν είναι να παίξουμε την ιστορία υποτιθέμενα οι πυλώνες μπαίνουν εδώ για να γίνει μάλλον κάποια σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας από το πυλώνα στους άλλους και να αναστηθεί ο Σμάσερ ο Dr. Γκορ κάθεται εδώ βέβαια μένα είναι λίγο λούζ τα πόδια του και με εκνευρίζει και είχα δώσει δύο Skull Dungeon από διπλά μου όταν έπαιρνα lots παλιότερα και είχα δώσει τα καλά τέλος πάντων Prototype Max είναι εντάξει δεν θα μπει εδώ και ο άλλος Max είναι εδώ Duck, κάτω Common Max λοιπόν και μπορεί να μπει και αυτός κάπου εδώ το storyline είναι εύκολο ωραίο δηλαδή ο Μάξ έχει βρεθεί φυλακισμένος δηλαδή εδώ ας τον βάλουμε έτσι και ε, δραπετεύει από τη πορτούλα η οποία πορτούλα γενικά μου σπάει τα νεύρα ας την αφήσω έτσι ο Μάξ ξανά πέσε κάτω και ο Μάξ λοιπόν δραπετεύει και βλέπει το εργαστήριο του Dr. Gore. Ο Dr. Gore δείχνει ότι θέλει να αναστήσει τον Φραγκεστάιν και ο Μάξ δεν θέλει να το αφήσει. Ο Γκόρ κάνει ναι, 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 ναι. Ε, Τον βλέπει ο Dr. Gore και αρχίζει να κυνηγάει πρακτικά τον Μάξ αλλά ο Μάξ με συνοπτικές διαδικασίες πρακτικά τον πετάει μέσα στο υπόγειο τον γκρεμίζει στο υπόγειο και κλείνει και την πότα αυτό ο Μάξ βλέπει ότι αυτό το διακόπτη δεν ξέρει τι κάνει οπότε λέει κάτσε το να το πατήσουμε και It's alive! It's alive! Και ο Dr. Gore, ο, ο Σμάσερ ε, ζωντανεύει ε, αλλά ο Dr. Gore έχει ξαναβγεί από εδώ και θέλει να αρχίσει να κυνηγήσει τον Max και ο Max τώρα θυμάται το ρητό ότι για να δώσει τέλος αυτό πρέπει να καταστρέψει τον πυλώνα και τι μας δείχνει μας δείχνει ότι παίρνει αυτά εδώ τα κάνει κραπ και τα κάνει και χτυπάνε αναμεταξύ τους τους πυλώνες και προκαλεί ένα circuit overload και αρχίζουν όλα και και ανατινάζονται 
<laughs> Αυτό λοιπόν είναι το story ε, του Skull Dungeon Πολύ ωραίο σετάκι Είπαμε είναι η mascot, είπαμε είναι ο leader ε, Δεν υπάρχουν έτσι Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρνητικά για αυτό το set γενικά Είναι μόνο τα θετικά τα κομμάτια, δηλαδή εξωτερικό σχεδιασμός, εσωτερικό σχεδιασμός, ε, αρκετά αντικείμενα μέσα, αρκετά κινούμενα μέρη, ε, όλα έχουν ένα νόημα, είναι όλα βαλμένα, πάνω άλλο ένα τελευταίο, όλα έχει, έχει γίνει δηλαδή μια απίστευτη δουλειά, δεν νομίζω ότι τίποτα έγινε τυχαίο σε αυτό το σετ επίσης να πω ότι δεν υπάρχει αναφορά σε καρτούν αλλά η αναφορά είναι φυσικά στην ταινία Dr. Frankenstein του 50 ή του 60 ε, αν θυμάμαι καλά και από εκεί είναι σίγουρα εμπνευσμένο ε, ένα αξιόλογο σετ όσοι δεν το έχετε πρέπει να το πάρετε είναι, είναι ο leader όπως ξανά είπα ε, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό σε καρτέλα, ξένη αγγλική καρτέλα, ναι είναι ακριβό Εμένα μου λείπει σε ελληνική ε, Αν κάποιος φίλος τυχαίνει να την έχει την ελληνική καρτέλα Και να θέλει να την αποχωριστεί Είμαι διατεθειμένος να δώσω ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό Για να την αποκτήσω Και φυσικά αν την έχει κάποιος να μου στείλει ε, μήνυμα Καρτέλα λοιπόν δεν έχω να παρουσιάσω, οπότε δεν έχουμε τρίτο σκέλος. Αυτό ήταν το Skull Dungeon, ελπίζω να σας άρεσε. Πανέμορφο σετ. Και το 17ο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του, εν αναμονή του τελικού μας επεισοδίου για να παρουσιάσουμε όπως το καταλάβατε, το μεγάλο playset της πρώτης season, το οποίο είναι το βουνό του τρόμου και το επεισόδιο θα είναι τεράστιο. Έως τότε, να είστε καλά και εγώ ευχηθείτε μου καλή υπομονή για την προετοιμασία του επεισοδίου. <laughs> Τα λέμε φιλογία για αυτό το set, του δίνω S. Superb. Δεν αξίζει τίποτα λιγότερο, δεν έχει κανένα αρνητικό, έχει μόνο θετικά, είναι ο leader. Έτσι λοιπόν για το Skull Dungeon.